আগ্রাসাত্রা নতুন সঙ্গে বঙ্গবন্ধু টানেল চলতি মাসে কর্ণফুলী তলদেশ দিয়ে যান চলাচল আশা যাওয়া হবে চার লেনে বদলে যাওয়া দিনের অপেক্ষায় চট্টগ্রামবাসী ইসরায়েলে রাতভর বিমান হামলার পাল্টা জবাবে রকেট ছুড়ছে হামাস পুতিন হামাসকে যুদ্ধে জয়ী হতে না দেয়ার অঙ্গীকার বাইডেনের ইতালির কথা বলে নাই সৌদি আরব প্রতারণার শিকার মাদারীপুরের সতেরো যুবকের ভাগ্যে বন্দি সারা নির্যাতন উৎকণ্ঠার স্বজনরা মূল হত্যা গ্রেফতার হলেও জামিনে বেরিয়ে পলাতক এবং দুয়ারে শারদীয় দুর্গ উৎসব আজ মহাষষ্ঠী সব আয়োজন সম্পন্ন কলকাতায় থিম নির্ভর মন্ডপে আকর্ষণ দর্শনার্থীদের সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি কনকাজাদ আরও একটি স্বপ্ন ছোঁয়ার হাত ছানি চলতি মাসের শেষে শুরু হচ্ছে কর্ণফুলী তলদেশ দিয়ে যান চলাচল দুটি টিউবের মাধ্যমে দেশের প্রথম এই টানেলটিতে থাকছে আসা যাওয়া চারটি লেন থাকছে পানির নিচে সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশেষ ব্যবস্থা এছাড়া দুপারে প্রায় ছয় কিলোমিটার সংযোগ সড়ক কর্ণফুলীর দুই পারের বদলে যাওয়া দিনের অপেক্ষায় উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ অগ্রযাত্রার নতুন সঙ্গী কর্ণফুলীর নিচে বঙ্গবন্ধু টানেল সব কাজ শেষে এখন শুধু অপেক্ষা আটাশ অক্টোবরের সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্ণফুলীর এপার থেকে ওপার পাড়ি দিয়ে করবেন উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা পরদিন থেকে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে দেশের প্রথম টানেল পানির উপরিভাগ থেকে বিয়াল্লিশ দশমিক আট মিটার গভীরে নদীর তলদেশে টিউবের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে চলাচলের এই বিশেষ পথ মূল টানেলের দৈর্ঘ্য তিন দশমিক তিন এক দুই কিলোমিটার টিউবের দৈর্ঘ্য দুই দশমিক চার পাঁচ শূন্য কিলোমিটার দুই টিউবের মধ্যে একটিতে আসা আরেকটিতে যাওয়া এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে উপরিভাগ থেকে এত গভীরে যে কোনো দুর্ঘটনা এড়াতে কি ব্যবস্থা থাকছে দশ দশমিক আট শূন্য ব্যাসের এই টানেলের মাছ বরাবর চলার পথ মাঝে তিনটি ক্রস প্যাসেসের মধ্য দিয়ে যুক্ত থাকবে দুটি টানেল যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে কুইক রেসপন্স টিম এছাড়া নিচের অংশে থাকছে বিশেষ সার্ভিস লেন যা থেকে খুব সহজেই চলে যাওয়া যাবে টানেলের দুই প্রান্তে যেই ডিরেকশনে গাড়িগুলো চলে সেই ডিরেকশনে জেট ফ্যান যেটা বলা হয় সেটা স্থাপন করা হচ্ছে ফলে ওই দিক দিয়ে স্মোক বা ফায়ারের যে ইস্যুগুলো থাকবে সেগুলো সেই ডিরেকশনে চলে যাবে এর বাইরে টানেলের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলি ইমার্জেন্সি এক্সিট করা রয়েছে অর্থাৎ উপরে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে এই যে টানেলের একটি যেদিক দিয়ে গাড়ি চলবে তার নিচে কিন্তু আরেকটি লেভেল রয়েছে যেটি একটি টিউবের মতো তো ফলে মানুষজন কিন্তু খুব সহজেই সেই ইমার্জেন্সি এক্সিট দিয়ে তারা দ্রুত নিচে চলে যেতে পারবে নিচে যেয়ে তারপরে তারা দু প্রান্তে যেই এক্সিট রয়েছে সেটা ব্যবহার করে উঠে যেতে পারবে প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য নয় দশমিক তিন নয় কিলোমিটার টানেলের পূর্ব পশ্চিম প্রান্তে পাঁচ দশমিক তিন পাঁচ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রোড আর সাতশো সাতাশ মিটার ওভারব্রিজ টানেলের ব্যাসটা বাইরের থেকে হিসাব করি তাহলে এগারো দশমিক আট শূন্য মিটার এবং ভিতরে এটি কিন্তু এক মিটার পুরু ভিতরে হচ্ছে দশ দশমিক আট শূন্য মিটার এখানে বোরিং করতে হয়েছে প্রায় এগারো দশমিক আট শূন্য মিটারেরও বেশি তো সেই কারণে আমাদেরকে দুটো টিউব করতে হয়েছে কারণ একটা বড় টিউব করতে গেলে কিন্তু অনেক বিশাল হয়ে যাবে তো সেই কারণে দুটো টিউব করে এটাকে বলা হচ্ছে যে কারিগরি দিক যেটা রয়েছে সেটা বিবেচনা করে এটা করা হয়েছে প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে দশ হাজার ছয়শো নব্বই কোটি যার মধ্যে চার হাজার ছয়শো কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার আর বাকি অর্থ আসছে চীন সরকারের সহায়তায় রাশেদ দিমন সময় সংবাদ পহলা নভেম্বর থেকে পদ্মা সেতু দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল করবে তাই স্টেশনগুলো দ্রুতগতির ট্রেন চলাচল উপযোগী এবং প্রস্তাবিত ভাড়া চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে মাওয়াল স্টেশনে আছেন সহকর্মী নাসিরুদ্দিন উজ্জ্বল আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বাঙালির মর্যাদার প্রতীক পদ্মা সেতুতে রেলপথ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে একটি ধাপ পার হলেও যেই বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল সেটি কিন্তু এখন সময়ের অপেক্ষা এবং পয়লা নভেম্বর থেকে যে বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল করবে সেই লক্ষ্যে কিন্তু এখন যে পদ্মা সেতু পুরোপুরি প্রস্তুত একই সঙ্গে দুই পারের যে রেল ট্র্যাক রয়েছে স্টেশনগুলো রয়েছে সেই স্টেশনের টিকেটিং সিস্টেম এবং সেখানকার যে যাত্রীদের 
আসা যাওয়া যে মার্কিং সেই মার্কিং এবং স্টেশনগুলোতে যে ট্রেনের সিগন্যালিং সিস্টেম সেগুলো কিন্তু একেবারে শেষ পর্যায়ে ঝালাই করে না হচ্ছে এবং স্টেশনগুলো জৌলুস বাড়ানোর জন্য কিন্তু নানা রকম কাজ শুরু হয়েছে এবং যেটি বলছেন যে তারা পয়লা নভেম্বরের মধ্যেই শেষ করে দিবেন এবং যাত্রীরা যাতে একেবারে নতুন এই রেল স্টেশনে এসে একটি জৌলস পায় একটি ভালো পরিবেশ পায় সেই প্রক্রিয়ার জন্য কিন্তু তারা ব্যস্ত সময় পার করছেন এবং এই যে রেলের সিস্টেম সেই সিস্টেমকে কিভাবে বেশি কার্যকরী করা যায় সেই ব্যাপারও কিন্তু তাদের পরিকল্পনা রয়েছে একই সঙ্গে যে এই নতুন রেলপথের যে ভাড়া নির্ধারণ করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল সেই প্রস্তাবটি নিয়ে কিন্তু চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল যেটি বাস ভাড়া থেকেও অতিরিক্ত করা হয়েছিল সেই প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে কিন্তু এখন সেটিকে কমিয়ে আনার জন্য কিন্তু কমিটি কাজ করছে এবং তারা বলছেন সেটিও একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং খুলনার যেই ট্রেনটি রয়েছে সুন্দরবন সেটি কিন্তু এই পদ্মা সেতু দিয়ে চালানোর যে প্রক্রিয়া সেই সুন্দরবন রেলকে সেভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে পয়লা নভেম্বর থেকে চলা একই সঙ্গে কিন্তু বেনাপোল এক্সপ্রেস যেই বেনাপোল এক্সপ্রেস যশোর যাবে সেটিও কিন্তু পদ্মা সেতু দিয়ে দুই নভেম্বর চালু করবার জন্য প্রক্রিয়া এবং শিডিউল সব কিছু এখন চূড়ান্ত এবং এই বাণিজ্যিক রেল চলাচলের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে সেই প্রতীক্ষায় কিন্তু এই পদ্মাপারের মানুষ তা আমার কাছে এই ছিল রেললিং প্রকল্পের সবশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম মাও প্রান্ত থেকে ডিসেম্বরে মিলবে আইএমএফ এর ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি প্রায় 7500 কোটি টাকা নতুন করে কোনো শর্ত না দিলেও রিজার্ভ ও রাজস্ব আহরণে জোর দিয়েছে সংস্থাটি আগে শর্ত অনুযায়ী সুদের হার বৃদ্ধি ও সিঙ্গেল এক্সচেঞ্জ রেট করা হয়েছে এতে ডিসেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে এবং ডলারের উপর চাপ কমবে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশকে চারশো কোটি ডলারের ঋণের মধ্যে প্রথম কিস্তি দেয় বিশ্ব আর্থিক খাতের অন্যতম মোরল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ পরবর্তীতে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সতেরোটি শর্ত দেয় সংস্থাটি দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের আগে আর্থিক খাতে সংস্কার ও উন্নয়ন কতটা হলো তা পর্যালোচনা করতেই চলতি মাসের শুরুতে সতেরো দিনের সফরে বাংলাদেশে আসে সংস্থাটির প্রতিনিধি দল মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করে আইএমএফ সদস্যরা পর্যালোচনায় রিজার্ভ ও রাজস্বে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ না হলেও ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পেতে আশাবাদী বাংলাদেশ ব্যাংক বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্র ব্যাংক জানায় আইএমএফের বেশিরভাগ শর্তই পূরণ করা হয়েছে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি মিলবে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ যেগুলো সফলতা আছে সেগুলো ধরে রাখা এবং ভবিষ্যতের যে যেগুলো আমরা করতে পারিনি তার জন্য কি কি রেমিডিয়াল অ্যাক্টিভিটি করতে হবে সেই বিষয়গুলো তো আমরা একমত হয়েছি ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি আমরা আশা করি ছয়শো একাশি মিলিয়ন ডলার আমরা হয়তো ডিসেম্বরের বোর্ড মিটিং এর পর্যন্ত বোর্ড মিটিং শেষ হলে আমরা হয়তো পাবো এবারে সফরে নতুন কোনো শর্ত দেয়নি আইএমএফ তবে আগের নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানা ও ডলারের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে পলিসি রেট বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ্য ডিসেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি আট শতাংশে নামানো ইনফ্লেশন কাপ করার জন্য দিনে আমরা পলিসি রেট বাড়িয়েছি আমরা সিঙ্গেল রেটে অলরেডি গিয়েছি আমরা বাজার ভিত্তিক এক্সচেঞ্জ রেটে যাব বাট সেটা একটা সময় যখন আমরা মনে করব যে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু গো দিয়ে আমরা কিন্তু যে ধরনের অর্থনৈতিক পলিসি এই মুহূর্তে দরকার আমরা কিন্তু সেটাই করছি বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমানে রিজার্ভের পরিমাণ ছাব্বিশ দশমিক ছয় চার বিলিয়ন ডলার অতি প্রয়োজনীয় কেনাকাটায় ডলার বিক্রি অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্র ব্যাংক কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা অবরুদ্ধ গাজায় রাতভর বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা এতে বেড়ে চলেছে হতাহতের সংখ্যা পাল্টা জবাবে তেল আবিবের রকেট ছুড়েছে হামাস অন্যদিকে হিজবুল্লার পর হাউথিরা ইসরায়েল লক্ষ্য করে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়েছে বলে দাবি করেছে পেন্টাগন যদিও এসব হামলা প্রতিহত করা হয়েছে বলে জানানো হয় এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের জেরে বিভিন্ন দেশে মার্কিন নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে পেন্টাগন জানিয়েছে মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধ জাহাজ ইয়েমেন থেকে ছোড়া এসব ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করেছে 
ইসরায়েল হামাস সংঘাতের জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা মার্কিন নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বলা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্প্রতি উত্তেজনা বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা থেকেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় নির্বিচারে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করলেও তাতে নগ্ন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলো সেই সমর্থনের পালে হাওয়া দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পর ইসরায়েল সফর করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক তেলাবিবে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি পরে সংবাদ সম্মেলনে সোনাক বলেন এই যুদ্ধে ইসরায়েলের জয় দেখতে চায় তার দেশ নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক শেষে সৌদি আরবের রিয়াদে যান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গেও এ সময় মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা আনতে রিয়াদকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান ঋষি সোনাক এমন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে শুক্রবার বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে হামাস গাজায় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর বোমাবর্ষণ বন্ধে মুসলিম বিশ্বকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সশস্ত্র এ গোষ্ঠীটি ফারহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে যুদ্ধে জয়ী হতে দেবে না যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন হামাস ও পুতিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে চায় ইসরায়েলের জনগণকে রক্ষায় তাদের সবসময় যা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র পাশাপাশি ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই দুই রাষ্ট্রের সহায়তায় কংগ্রেসের কাছে অতিরিক্ত একশো বিলিয়ন ডলার তহবিল চাওয়া হবে বলে জানান বাইডেন খুন করা হয়েছে এটা নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ আসামি গ্রেফতারের পর তারা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছে কিন্তু যাকে খুন করা হয়েছে তার পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি এ অবস্থায় পুলিশ বলছে রাজধানীর ডেমরার কোনাপাড়া এলাকায় হত্যার শিকার তরুণী পেশায় দেহ ব্যবসায়ী ছিলেন টাকা নিয়ে বাঘ বিতণ্ডার জুড়ে ইটের আঘাতে হত্যা করা হয়েছে তাকে সাতাশ সেপ্টেম্বর সকালে পুলিশ খবর পায় রাজধানীর ডেমরার কোনাপাড়া এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের একেবারে নিচে পড়ে আছে অজ্ঞাত এক তরুণীর মরদেহ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশের টিম প্রাথমিকভাবে লাশ দেখে পুলিশ ধারণা করে ভিকটিমের বয়স হতে পারে ষোলো কিংবা সতেরো পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য খবর দেয়া হয় সিআইডিকে বয়স যেহেতু আঠারোর কম স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় পরিচয়পত্র বা এনআইডি না হয় পরিচয় নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় পুলিশের জন্য আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় আপনারা জানেন যে একটা লাশ পাওয়ার পরে প্রথমে তার পরিচয় বের করা এবং সেখান থেকে ক্লু বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করি পরিচয়টা যখন পাওয়া যায়নি তখন আমরা ধারণা করতে থাকি এটা কি হতে পারে তো তার পরি দেওয়া পোশাক তার মাস্ক পরা তার স্যান্ডেল দেখে আমাদের মনে হয়েছে এটা হয়তো লোকাল বা আশেপাশের কেউ হতে পারে সম্ভব না পনেরো থেকে সতেরো বছরের কোনো তরুণী এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়েছেন এমন সাধারণ ডায়েরির তথ্য পর্যালোচনা করতে থাকে পুলিশ পাশাপাশি মরদেহ শনাক্তের জন্য স্থানীয়দের দেখানো হয় তাতেও কোনো ক্লু মেলে না তবে এটি যে একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিশ্চিত হয় পুলিশ এই ঘটনা ঘটিয়ে অর্থাৎ খুন করে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে কেউ এমন সন্দেহ থেকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নেয় পুলিশ পুলিশ নিশ্চিত হয় সবুজ নামে এক ব্যক্তি ঘটনার রাত থেকেই নিখোঁজ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সবুজকে গ্রেফতারে তিনটি জেলায় অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ঢাকা থেকেই আটক করা হয় আমরা সবুজকে মূল টার্গেট হিসেবে ধরে সবুজকে প্রযুক্তির দিক থেকে একটু যাচাই বাছাই করে আমরা একটা সময় কনফার্ম হতে পারি যে সবুজ এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে সে নির্মাণ শ্রমিক রিক্সা চালাও একসময় রিক্সা চালাইতো আবার নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতো কিন্তু তারপরও টেকনোলজিক্যালি সে অনেকটা সাউন্ড থাকে সে তার মানে মোবাইলে অনেকগুলো সিম পরিবর্তন করে অন্য ফোন দিয়ে ফোন দিত এই কারণে আমাদের ধরতে একটু তাকে দেরি হয় সবুজের দেয়া তথ্যে গ্রেফতার করা হয় মীর হোসেন মীরা এবং আজগর নামে আরও দুজনকে তিনজনই খুনের কথা স্বীকার করে কিন্তু খুন করা হলো কেন 
আসামিরা জানায় 26 সেপ্টেম্বর রাতে তারা তিনজন নারায়ণগঞ্জের একটি ক্লাবে পার্টি শেষে অজ্ঞাত ওই তরুণীকে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে নির্মাণাধীন ভবনটিতে নিয়ে আসে টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ইট দিয়ে সবুজ আঘাত করে তরুণীকে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর নির্মাণাধীন ভবনটির লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া হয় পরে তাদের মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে একটু বাগবিতণ্ডা শুরু হয় বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে সবুজ ওই মেয়েকে ইট দিয়ে তার মাথায় বাম সাইডে বাম সাইডে একটা আঘাত করে আঘাত করে এই যে এখানে যে ওয়ালগুলো দেখতেছেন লিফটের এই ওয়াল তখন ছিল না এখান থেকে তাকে ফেলে দেয় নিহত অজ্ঞাত তরুণীর পরিচয় নিশ্চিত হতে কাজ করছে পুলিশ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল এ তারে কিন্তু বিমান থেকে নেমে জানতে পারেন এসেছেন সৌদি আরব প্রতারিত হয়ে সবারই গন্তব্য একটি বন্দিশালা সজনের কাছে ভিডিও বার্তায় নির্যাতনের কথা জানান আজকে থাকারা মাদারীপুরের সতর যুবকের খোঁজ মিলছে না প্রায় ছয় মাস ধরে তাদের ফিরে পেতে প্রশাসনের সহযোগিতা চান সজনেরা মূলহতা আলামিন গ্রেফতারের পর জামিনে বেরিয়ে এখন পুরোপুরি পলাতক মাদারীপুরের বড়মেহের গ্রামের হাফিজুল ও মফিজুল শিকদার দালালদের দেন চব্বিশ লাখ টাকা চুক্তি অনুযায়ী দুই ভাইকে নেয়ার কথা ইতালি কিন্তু একটা রুমের ভিতরে নিয়ে আটকে মারধর করছে টাকা পয়সা চাইছে समाधान प्रिय सतान भाई बंधुर खोज पाता अभिजुक्त विचार दबर पशापी फिरत चान प्रिय स्वन के सुनि सऊदी आरबु निखोज कोतार चक्र तर मुखे मधु अंतरे विष प्रशासन का जोर दबी ए सठीक विचार पाए तब अभिजुक्त स्वजन दबी तरा चक्रांत शिकार सम्पूर्ण मिथ्या कथा भाव ऐसे सऊदी ठीक है कि उठाली जाते सबाई जान टा पैसा दीसे इमरानी सब लोक नहीं सऊदी आरब এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানায় পুলিশ আমরা এই ঘটনায় আলামিন এবং এদের সাথে আরো কয়েকজনের সম্পৃক্ততা ইতিমধ্যে পেয়েছি সতেরো যুবক নিখোঁজের ঘটনায় আলামিন সহ বেশ কয়েকজনের নামে দায়ের করা দুটি মামলা তদন্ত করছে সিআইডি ও থানা পুলিশ সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর কোনোভাবেই থামছে না নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লাইনে বিস্ফোরণ একের পর এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন মানুষ প্রতিটি এলাকায় এখন বিস্ফোরণ আতঙ্ক সরকারি হিসেবে গত চার বছরে দুশো পঁচাশিটি দুর্ঘটনায় প্রাণহানি শতাধিক তবে ব্যবহারকারীদের অসতর্কতাকে দায়ী করছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ চলতি বছর বারো মার্চ নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার একটি বহুতল ভবনে গ্যাস লাইনে বিস্ফোরণে এক নারী ও তার নবজাতক নিহত হন তেইশ জুলাই ফতুল্লার আরেকটি বাড়িতে একই ধরনের বিস্ফোরণে একজন নিহত ও দুজন দগ্ধ হন শিল্প কারখানা থাকায় নারায়ণগঞ্জ সদরসহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চলগুলো ঘনবসতি এলাকা এ কারণে এ এলাকার বিভিন্ন ক্যাটাগরির এক লাখেরও বেশি গ্রাহক রয়েছে তিতাস গ্যাসের পাশাপাশি অবৈধ সংযোগ রয়েছে আরও কয়েক লাখ তাই নাজুক গ্যাস লাইনে প্রতিনিয়ত ঘটছে বিস্ফোরণের ঘটনা আছে সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনাও ফায়ার সার্ভিসের তথ্য মতে নারায়ণগঞ্জে দুই সালে গ্যাস বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড হয়েছে উনচল্লিশটি দু সালে একশো আটাশটি দুই সালে একান্নটি এবং দু সালে সাতষট্টিটি মারা গেছেন শতাধিক প্রতি বছর এ ধরনের দুর্ঘটনা জন্ম দিয়েছে আতঙ্কের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি এলাকাবাসীর আমরা ভয়ের মধ্যে আসি যে ওদের বাসায় এটা হয়েছে আমাদের বাসায় না জানি কবে হয়ে যায় মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেই যার কারণে বিভিন্ন সময় গ্যাস বিস্ফোরণের মতন দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে
অধিকাংশ দুর্ঘটনার পেছনে গ্যাস লাইনের লিকেজ ও মানুষের অসতর্কতার প্রমাণ পেয়েছে ফায়ার সার্ভিস তাই দুর্ঘটনা এড়াতে মানুষকে আরো সচেতন হওয়ার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের যিনি ব্যবহারকারী উনি হয়তো খেয়াল করতেছেন না তার ঘরটা ঘরের পাইপ লাইন গ্যাসের লাইনে লিকেজ আছে উনি দিয়ে আসলে জ্বালাচ্ছেন মশার কল জ্বালাচ্ছেন সুইচ ফ্যানের সুইচ দিচ্ছেন লাইটের সুইচ দিচ্ছেন তখনই বিস্ফোরণটা করতেছে গ্রাহকের বাসার ভিতরে যদি কোনো সময় রান্নাঘরের চুলা যদি লিক থাকে বা চুলা চাবি যদি সঠিকভাবে বন্ধ না করে সেই ক্ষেত্রে যদি গ্যাস চেম্বার হয় ওই গ্যাস চেম্বার থেকে যদি ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হয় কিন্তু এটার দায়িত্ব কিন্তু তিতাসগঞ্জ বহন করতে পারে না নারায়ণগঞ্জে গত চার বছরে গ্যাস সংক্রান্ত বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড হয়েছে মোট দুশো পঁচাশিটি এর মধ্যে দুই সালের চার সেপ্টেম্বর শহরের তল্লা এলাকায় মসজিদে গ্যাসের লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে ৪৪ জন নিহত হন এটি জেলার সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ ও নিহতের ঘটনা সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে আজ শুরু হচ্ছে শারদীয় দুর্গা উৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা এবার পূজা নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেছেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে উৎসব নির্বিঘ্ন করতে সারা দেশে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশেষে অপেক্ষা ফুরল ঢাকে পড়ল কাঠি বাজল উৎসবের বাজনা মরতে আসছেন দেবী তাই তো নগর সেজেছে অন্য এক রূপে রাস্তায় রাস্তায় আলোক সজ্জা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আজ উপভোগ করছে এই উৎসবকে প্রত্যাশা এমন আলোক ছটা ছড়িয়ে পড়ুক সবার জীবনে ভিতর ডেকোরেশন অনেক সুন্দর হয়েছে আর বাইরের লাইটিং গুলো অনেক জোস হয়েছে আর আমাদের অনেক মজা লাগতেছে আমরা এখানে আপাতত এসেছি সবাই বন্ধু বান্ধব আছে আমাদের কমিটির মেম্বাররা আছে সকলের সাথে অনেক ভালো একটা সময় কাটাচ্ছে আলো ব্যাপারটাই হলো মনে হয় যে হ্যাঁ পুজো আসছে মা আসছে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলেই উৎসবে মেতে উঠি সবার জীবনে আলো বয়ে আসুক এটাই আমার কামনা পঞ্চমীর সন্ধ্যায় রাজধানীর মণ্ডপগুলোতে ছিল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল উদ্বোধন করেন উৎসবের পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তিনি জানান প্রতি বছর পূজা মণ্ডপের সংখ্যা বাড়ছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে মণ্ডপগুলোতে দায়িত্বে থাকবেন আনসার ও পুলিশ সদস্যরা নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তায় থাকছে সিসি ক্যামেরাও আনসার সংখ্যা প্রত্যেক স্থায়ী আনসার দিয়ে দিয়েছি যারা চেয়েছে পুলিশ থাকবে সবাই থাকবে সব জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ভলান্টিয়ার এবং সিসি ক্যামার সে আর ঢাকা মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শনে এসে ডিএমপি কমিশনার জানান ডিজিটাল মাধ্যমে গুজব বন্ধে প্রস্তুত থাকবে সাইবার মনিটরিং টিম পুজো উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই তবে সব ধরনের সংখ্যা মাথায় রেখেই আমাদের পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে এবং আমরা সকল ধরনের সংখ্যা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে শুক্রবার সন্ধ্যায় মহাষষ্ঠীতে অধিবাস কল্পারম্ভ ও বোধনের মাধ্যমে শুরু হবে দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা নিবিড় সাহা সময় সংবাদ ঢাকা শারদীয় দুর্গাপুজো আজ মহাষষ্ঠী এই মুহূর্তে ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে আছেন রিপোর্টার চন্দ্রমা চৌধুরী আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আত্মশক্তি মহামায়া মর্তলোকে প্রবেশ করেছেন তার আগমনে শুদ্ধ হচ্ছে এই ধরণী এবং সেই আনুষ্ঠানিকতাই কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আজ ষষ্ঠী আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই ঠিক আমার পেছনেই কিন্তু শুরু হয়েছে কল্পারম্ভ অর্থাৎ আমরা কথা বলে যেটা শুনছিলাম যে এখানে আসলে সংকল্প করা হচ্ছে দেবী দুর্গার আরাধনা করার জন্য এবং পাঁচ দিন ব্যাপী চলবে এই উৎসব সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বাংলা পঞ্জিকা পেলেই যে দিনের অপেক্ষা করেন আসলে আজই সেই দিন সারা দেশে এবছর দুশো আটচল্লিশটি পূজা হবে হচ্ছে ঢাকা শহরে এর মধ্যে প্রায় তেত্রিশ হাজার পূজা হবে সারা দেশে 
এবং এই যে চতুর্দিকে যে সকাল থেকে দেবীকে আগমন করার যে আয়োজন সেটা আমরা সকাল থেকে এখানে দেখছিলাম আমরা এখানে ভক্তরা এসেছেন এবং শুরু হয়েছে মায়ের আরাধনা এবং এই যেটা হবে যে সন্ধ্যার সময় আসলে বোধন এবং বোধনের পরে মায়ের আমন্ত্রণ এরপরেই অধিবাস করা হবে ষষ্ঠীর আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু ষষ্ঠীতে হবে এবং সকালেও এখন করা হচ্ছে কল্পারম্ভ আর আমাদের যেটা বলছিলেন আসলে যে কোনো শুভ কাজ করার আগে কিছু আচার আনুষ্ঠানিকতা আছে তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় পালমিতা আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার পঞ্চমী খবর জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য দক্ষিণ কলকাতার সেরা সেরা পূজাগুলোর মধ্যে ত্রিধারা সম্মেলনের পূজার পঞ্চমীর সন্ধ্যা অন্যতম প্রায় দেড় থেকে দুই কিলোমিটার লাইন দিয়ে দেবী দর্শনে মেতেছেন সব বয়সী দর্শনার্থী সবাই সুযোগ বুঝে দশভূজা দেবীর ছবি যেমন তুলছেন তেমনি নিজে কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে সেলফি তুলতেও ভুল করছেন না তরুণ তরুণীরা সিটি অফ জয় কলকাতায় রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারে মন্টপগুলোতে আলোর খেলা মন্টপের নির্মাণ শৈলী যেন এক পূজার আয়োজনের সঙ্গে অন্য পূজার আয়োজনকে চ্যালেঞ্জ ছুটছে খুব সুন্দর করে খুব সাজিয়ে আলোতে ঝলমলে পুরো রঙে একদম চারদিক যেন ঝলমল করে সেই আনন্দটুকুই সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ত্রিধারার এবছরের উপস্থাপনা উৎসব আর উত্তর কলকাতার পূজা মন্ডপগুলোর মধ্যে অন্যতম কলেজ স্কোয়ারের দুর্গাপূজা বিশাল পুকুরকে ব্যবহার করে দর্শনার্থী টানতে জুড়ি নেই এর আয়োজকদের এর সঙ্গে বাড়তি পাওনা দুর্গার নিখুঁত প্রতিমা দিনের অনেকটা সময় জুড়ে মানুষ এখন ব্যয় করে সামাজিক মাধ্যমে তাই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা পরিবারকে দেওয়ার সময় কিছুই আর হাতে নেই তাই মধ্য কলকাতার এই পূজার থিম কে আমি সত্যি সুন্দর লাগে ঝামনে ঝিলটা আছে মানে সুইমিং পুলটা আছে এত বড় তারপরে এত সুন্দর ভালো লাগে গত বিগত কয়েক বছর ধরে আসছি এবছরটা যেন মনে হচ্ছে অতিরিক্ত মানে ট্রেনটা এসেছে যে আগে থেকে আরও ঠাকুর দেখে নেবো থিম শিল্প ভাবনায় বরাবরই কলকাতার পূজা নজর কারে সবার শুধু কলকাতার মানুষই নন দু হাজার একুশ সালে ইউনেস্কো স্বীকৃতি পাওয়ার পর বহু বিদেশি পর্যটকরাও কলকাতার দুর্গাপূজা দেখতে ছুটে আসেন এদিকে পূজা মন্ডপগুলোতে তারকাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো কলকাতার অভিনেতা অভিনেত্রীর সাথে দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে দেখা মিলেছে বাংলাদেশি এই জনপ্রিয় অভিনেত্রীকেও সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে ভারত ভ্রমণে যাচ্ছেন অনেকে বাংলাদেশে বেড়াতে আসছেন ভারতের নাগরিকরা চাপ বেড়েছে বেনাপোল স্থলবন্দরে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের রিপোর্টার আজিজুর হক স্বাভাবিক সময় বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে পাসপোর্ট জাতীয় যাতায়াতের পরিমাণ তিন থেকে চার হাজারের সংখ্যা হলেও কিন্তু বর্তমানে এই যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে কিন্তু এ পথে পাসপোর্ট জাতীয় যাতায়াত দ্বিগুণ পরিমাণ বেড়েছে অর্থাৎ সকাল সাড়ে ছটা থেকে কিন্তু এই বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে পাসপোর্ট জাতীয় যাতায়াত যে কার্যক্রম সেটি শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত প্রায় ইমিগ্রেশনের যে পরিসংখ্যান অনুযায়ী কিন্তু প্রায় চার হাজার পাসপোর্ট জাতীয় কিন্তু বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এখনও কিন্তু বেনাপোল বন্দরে প্রায় 
পাঁচ হাজার যাত্রী অপেক্ষা করছেন যারা ভারতে যাবেন এই যে সমস্ত যাত্রী কিন্তু এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে অপেক্ষা করছেন এদের মধ্যে কিন্তু অধিকাংশ কিন্তু তারা যে আজ থেকে যে দুর্গা উৎসব শুরু হচ্ছে সেই দুর্গা পূজা উপলব্ধি করার জন্য কিন্তু বেড়াবল স্থল বন্ধ দিয়ে তারা ভারতে যাচ্ছেন এছাড়া কিন্তু অনেকে আছেন যারা টানা পাঁচ দিনের একটি ছুটি পেয়ে কিন্তু যারা চিকিৎসা ব্যবসা বা দর্শনীয় স্থান যে ভ্রমণ সে ভ্রমণের জন্য কিন্তু বেড়াবল স্থল বন্ধ দিয়ে ভারতে যাচ্ছে তবে এই পাসপোর্ট যাত্রীর পরিমাণ কিন্তু আরও বাড়ার কথা থাকলেও কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে কিন্তু অনেকে ভিসা না পাওয়ায় কিন্তু যেতে পারছেন না আপনি জানেন এর আগে কিন্তু যারা ভারতীয় ভিসা আবেদন করতে সময় লাগতো প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন কিন্তু বর্তমানে কিন্তু ভিসা পেতে কিন্তু তিন থেকে চার মাস সময় লেগে যাচ্ছে তারপরেও কিন্তু অনেকে ভিসা পাচ্ছেন না ফলে গত বছরের তুলনায় কিন্তু এ বছর কিন্তু পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াতের পরিমাণ অনেকটা কিন্তু কমেছে আমরা কথা বলেছি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সাথে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ আমাকে বলেছেন যে যে সমস্ত পাসপোর্ট যাত্রী বেনাবল স্থল বন্দর দিয়ে ভারতে যাচ্ছে বা ভারত থেকে যে সমস্ত পাসপোর্ট যাত্রী পূজা উপলক্ষে বাংলাদেশে আসছেন তারা যেন স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপদে দ্রুত সময়ের মধ্যে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শাস করতে পারেন তার জন্য কিন্তু তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন তো এই ছিল বেনাবল স্থল বন্দর দিয়ে যে আজ থেকে যে দুর্গা পূজা শুরু হচ্ছে এবং এই পূজা উৎসব উপলক্ষে বেনাবল বন্দর দিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াতের পরিমাণ বেড়েছে তার সর্বশেষ দেখছেন সকাল সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় গলিতে আবারও প্রাণ হারালেন এক বাংলাদেশি গেল শনিবার জোহানসবার্গে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ডাকাতের হামলার শিকার হন খুরশিদ আলম মজুমদার দিদার নামের এক রেমিডেন্স যোদ্ধা বৃহস্পতিবার তিনি স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান গেল এক মাসে চার খুনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিস্তারিত মিজানুর রহমান রাসেলের রিপোর্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী বাংলাদেশি হত্যার ঘটনা বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে বৃহস্পতিবার প্রাণ হারান খোসে দল মজুমদার নামে আরও এক রেমিটার্স যোদ্ধা গেল শনিবার প্রতিদিনের মতো নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ছিলেন দিদার হঠাৎ সেখানে প্রবেশ করে ডাকার দল জোর করে দোকানের জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এ সময় তাদের বাধা দিলে ডাকার দলের সদস্যরা গুলি করে দিদারকে দুটো তাকে নেওয়া হয় জোহান্সবাগ সেন্টার হাসপাতালে ছয় দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকালে মারা যান তিনি নিহতের গ্রামের বাড়ি ফেনীর সাগরনিয়া উপজেলার পূর্ব হরিপুরে তিনি দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবাগের রজিটিন ভিলে ব্যবসা করে আসছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন এইসব ঘটনা আসলে আমরা খুবই আতঙ্কিত আমরা শঙ্কিত সম্প্রীতি দক্ষিণ আফ্রিকায় বেড়েছে চুরি ডাকাতি সহ নানা অপরাধ বাংলাদেশি খুনের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসীরা গেল এক মাসে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন কেবল চলতি বছরেই তিরিশ জনের বেশি বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্ণফুলি তলদেশ দিয়ে যান চলাচল আসা যাওয়া হবে চার লেনে বদলে যাওয়া দিনের অপেক্ষায় চট্টগ্রামবাসী ইসরায়েলের রাতভর বিমান হামলার পাল্টা জবাবে রকেট ছুটছে হামাস নাগরিকদের পুতিন হামাসকে যুদ্ধে জয়ী হতে না দেয়ার অঙ্গীকার বাইডেনের এবং দুয়ারে শারদীয় দুর্গ উৎসব আজ মহাষষ্ঠী সব আয়োজন সম্পন্ন কলকাতায় থিম নির্ভর মণ্ডপে আকর্ষণ দর্শনার্থের এ ছিল সকালের সময় আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকবেন আলী নায়ক ধন্যবাদ কনক আন্তর্জাতিক সময় নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের